வணக்கம் மலைமுரு செய்திகளுக்காக அகிலா கண்ணன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுப்பது சவாலாக உள்ளதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் வேதனை ஆர் கே நகரில் புது புது வழிகளில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாகவும் புகார் பேருந்து கட்டண உயர்வை திரும்ப பெறவில்லை என்றால் சிறை நிரப்பும் போராட்டம் தமிழக அரசுக்கு திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை ஏழைகளுக்கு எதிராக பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளதாக கமல்ஹாசன் புகார் அரசு நினைத்திருந்தால் கட்டண உயர்வை தடுத்திருக்கலாம் என்றும் கருத்து குஜராத்தில் பத்மாவத் படத்தை திரையிடுவதற்கு எதிராக வன்முறை வெறியாட்டம் திரையரங்குகளில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு எதிரான மூன்றாவது கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு ராஞ்சி நீதிமன்ற வளாகத்தை சுற்றிலும் ஆயிரக்கணக்கான காவலர்கள் குவிப்பு தமிழகத்தில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருந்த ஏ கே ஜோதியின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து புதிய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக ஓம் பிரகாஷ் ராவத் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள எட்டு மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலை நியாயமாக நடத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் இதேபோன்று அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தேர்தலில் எண்பத்தெட்டு கோடி பேர் வாக்களிக்கும் தகுதியை பெற்றுள்ளதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பணப்பட்டுப்பாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் பலனளிக்கவில்லை என்று அவர் கூறினார் தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையையும் மீறி வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்த ஓ பி ராவத் தமிழகத்தில் பணப்பட்டுப்பாடாவை தடுப்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு கதவை அடைத்தால் வேட்பாளர்கள் மற்றொரு கதவை திறந்து விடுவதாகவும் இதை தடுப்பதற்கு புதிய வியூகங்களை வகுக்க வேண்டிய நிலைக்கு தேர்தல் ஆணையம் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஓ பி ராவத் கூறினார் திராவிட இயக்கத்தை எந்த கும்பனாலும் தொட்டுக்கூட பார்க்க முடியாது என திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் மீண்டும் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் மாற்றுக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் திமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் திமுகவை பொறுத்தவரை பேரறிஞர் அண்ணாதான் கடவுள் என்று கூறினார் ஒரே இரவில் பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தியதன் மூலம் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களை தமிழக அரசு பெரும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் இந்த செயல் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை காட்டிலும் மிக மோசமானது என்று ஸ்டாலின் சாடினார் திராவிட இயக்கத்தை அழிக்க நினைப்பவர்களின் எண்ணம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்றும் ஸ்டாலின் உறுதிபட தெரிவித்தார் ரூபாய் நோட்டுகள் எல்லாம் செல்லாது என்று ஒரே இரவில மோடி உத்தரவு போட்டாரோ அதைவிட கொடுமையாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த குதிரைவேர் ஆட்சி திடீரென்று எதிர்பாராத நிலைகள போக்குவரத்து கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கிறது இருபத்தி ஏழாம் தேதியோடு திமுக போராட்டம் இருக்காது அதற்கு பிறகும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து அது மறிகள் போராட்டமாக சிறை நிரப்பக்கூடிய போராட்டமாக நிச்சயமாக இருக்கும் இருக்க போகிறது பேருந்து கட்டண உயர்வை அரசு நினைத்திருந்தால் தடுத்திருக்கலாம் என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து இது தொடர்பாக கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பேருந்து கட்டண உயர்வை ஏழைகளின் அரசாங்கமாக இருந்திருந்தால் தடுத்திருக்கும் என்று கூறியுள்ளார் முடிவெடுத்துவிட்டு கருத்து கேட்பது அரசியல் சாதுரியம் என்று கூறியுள்ள கமல்ஹாசன் உயர்த்துவதற்கு முன்பே கேட்டிருந்தால் அதற்கு நிவாரணம் கூறுவதற்கு தேவையான வல்லுநர்கள் அரசாங்க பணியிலேயே உள்ளதாக கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் இதுபோன்ற யோசனைகளை ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் கேட்கவில்லை என்று கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் 
பத்மாவத் படம் திரையிடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அகமதாபாத் திரையரங்குகளில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ராணி பத்மாவதியின் வரலாற்றை தவறாக சித்தரிப்பதாக கூறி பத்மாவதி ஹிந்தி திரைப்படத்தை வெளியிடுவதற்கு உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் தடை விதித்தன இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் படத்தை வெளியிடுவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கி உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாடு முழுவதும் படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள பி வி ஆர் மல்டிப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் பத்மாவத் படம் திரையிடுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இதை அறிந்த மர்ம நபர்கள் நேற்றிரவு திரையரங்கு முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காவல்துறையினர் அவர்களை தடுக்க முயன்றதால் இருதரப்பினரும் கைகலப்பில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் திரையரங்கில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை தீ வைத்துக் கொளுத்தினர் இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது பின்னர் போராட்டக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர் இதனையடுத்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு எதிரான மூன்றாவது கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கில் ராஞ்சி நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் கால்நடை தீவன ஊழல் வழக்கு தொடர்பாக பீகார் முன்னாள் முதலமைச்சர் லாலு பிரசாத் யாதவ் மீது மொத்தம் ஐந்து வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளன இவற்றில் இரண்டு வழக்குகளில் லாலு பிரசாத் யாதவ் குற்றவாளி என ராஞ்சி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது முதல் வழக்கில் ஜாமீன் பெற்றுள்ள லாலு கடந்த எட்டாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட இரண்டாவது வழக்கில் மூன்றரை ஆண்டுகள் தண்டனை பெற்று சிறையில் நடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் அரசு கருவூலத்தில் இருந்து முப்பத்தி கோடி ரூபாய் கையாடல் செய்தது தொடர்பான மற்றொரு வழக்கில் ராஞ்சி நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது இதனையொட்டி ராஞ்சி நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த வழக்குகள் போல லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு எதிரான மேலும் இரண்டு வழக்குகளில் விரைவில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ளது இதனையடுத்து வரும் அடுத்தடுத்து தீர்ப்பு வரும் காரணமாக லாலு பிரசாத்தின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தொண்டர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர் தகவல் தொடர்பை வலுப்படுத்துவதற்கு தாய்மொழி அவசியம் என ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜாவின் தந்தை எழுதிய நூல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் காஞ்சி விஜயேந்திரர் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் பன்வாரிலால் பிற மொழிகளை கற்பதால் கூடுதல் அறிவையும் பிற நாட்டு தகவல் தொடர்பையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளை தமிழில் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூறினார் இதற்கான பணிகளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் ஆளுநர் தெரிவித்தார் பேருந்து கட்டண உயர்வை கண்டித்து பாஜக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் இன்று மாநிலம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது தமிழகம் முழுக்க பேருந்துகளின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதால் பொதுமக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என பாஜக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் அறிவித்தன அதன்படி இன்று இரண்டு கட்சிகள் சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது மதுரையில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஹெச் ராஜாவும் கலந்து கொள்கின்றனா் குட்கா முறைகேடு விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ரகசிய அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது குட்கா முறைகேடு வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அமர்வு முன்னிலையில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது திமுக சார்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர் குட்கா முறைகேடு வழக்கில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு அதிகாரிகள் தமிழக அமைச்சர்கள் ஆகியோருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறினார் எனவே இந்த வழக்கை ஒய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின் கண்காணிப்பின் கீழ் சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் அப்போது குறுக்கிட்ட தமிழக அரசு வழக்கறிஞர் இந்த வழக்கின் விசாரணை சரியான திசையில் சென்று கொண்டிருப்பதால் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற தேவையில்லை என்று கூறினார் மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு தரப்பில் ரகசிய அறிக்கை ஒன்றையும் அரசு வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்தார் இதனையடுத்து அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் வழக்கின் விசாரணையை இன்றைக்கு ஒத்திவைத்தனா்
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு மணிமண்டபம் கட்டக்கூடாது என திமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஆ ராசா தெரிவித்துள்ளார் திமுக இலக்கிய அணியின் சார்பில் தைப்பொங்கல் திருவிழா சென்னையில் கொண்டாடப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ ராசா டூ ஜி வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டதன் மூலம் திமுக மீது படிந்திருந்த கரை அகற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு மணிமண்டபம் கட்டக்கூடாது என்று ஆ ராசா தெரிவித்தார் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை படுகொலை செய்தவர் ஜெயலலிதா என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளதாகவும் ஆ ராசா கூறினார் நம்முடைய ஜனநாயக அரசியலுக்கு அடித்தளமாக இருக்கிற அரசியல் சட்டத்தை படுகொலை செய்த மன்னிக்க முடியாத கொள்ளைக்கார ஜெயலலிதா எடப்பாடி ஓ பி எஸ் கூப்பிட்டு ஒன்று சேருங்கள் இழப்பதற்கு உங்களிடம் வேறு எதுவும் இல்லை அடிமைச்சங்கள் சொல்லிட்டு பொன்மலை சம்பளம் சொல்லிட்டு கடைசியா சொல்லுங்க கொள்ளக்காரி உள்ள தூங்குறா சொல்லிட்டு சிறுபான்மை மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக புதுச்சேரியில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது மத்திய அரசை கண்டித்து புதுச்சேரி தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய அம்மாநில பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சிறுபான்மை மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் குறிப்பாக மாட்டிறைச்சி தடை ஹஜ் பயணிகளுக்கு மானியம் ரத்து உள்ளிட்ட செயல்பாடுகள் மூலம் இஸ்லாமியர்களை மத்திய அரசு வஞ்சித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் ஹஜ் பயண மானிய ரத்து போன்ற மத்திய அரசினுடைய சிறுபான்மை மக்கள் விரோத போக்கினை கண்டிக்கின்ற வகையிலே இன்றைக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இங்கே நடத்தப்பட்டது வாக்குக்காக அரசியல் செய்யாமல் இந்த நாட்டிலே பிறந்த ஒவ்வொருவரும் சகோதர சகோதரர்களாக வாழ வேண்டும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தோடு காங்கிரஸ் பேர் இயக்கம் தொடர்ந்து இன்னைக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களையும் அரவணைத்து செல்லுகின்ற ஒரு இயக்கமாக தொடர்ந்து நம்முடைய காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவருடைய வழிகாட்டுதலின் பேரிலே இந்த இயக்கம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அறுநூறு கோடி பேர் பாஜகவுக்கு வாக்களித்ததாக பிரதமர் மோடி பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள டாவோஸ் நகரில் நாற்பத்தி எட்டாவது உலக பொருளாதார மாநாடு நேற்று தொடங்கியது இந்த மாநாட்டில் பிரதமர் மோடியுடன் தொழிலதிபர்கள் முகேஷ் அம்பானி ஆசிம் பிரேம்ஜி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி இந்தியாவின் பொருளாதாரம் நாளுக்கு நாள் முன்னேற்றம் அடைந்து வருவதாக பெருமிதத்துடன் கூறினார் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்கும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் உள்ளதாக மோடி தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் அறுநூறு கோடி பேர் பாஜகவுக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ததாக கூறினார் இந்நிலையில் மோடியின் இந்த சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள குஜராத் சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட இந்தியாவில் அறுநூறு கோடி பேர் வாக்களித்ததாக பிரதமர் மோடி பேசியிருப்பது இந்த ஆண்டின் சிறந்த நகைச்சுவை என விமர்சித்துள்ளார் இதுகுறித்து பாஜக தலைமை விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஜிக்னேஷ் மேவாணி வலியுறுத்தியுள்ளார் நாட்டின் முக்கால்வாசி சொத்துக்கள் ஒரு சதவீத பணக்காரர்களிடம் இருப்பதாக வெளியான தகவல் குறித்து பிரதமர் மோடி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த தனியார் அமைப்பு நாட்டின் பொருளாதார நடவடிக்கை குறித்து ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது அதில் இந்தியாவின் மொத்த சொத்துக்களில் எழுபத்தி மூன்று சதவீத சொத்துக்கள் ஒரு சதவீத கோடிஷ்காரர்கள் கையில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பொருளாதார திட்டங்கள் அனைத்தும் பெரும் பணக்காரர்கள் மேலும் வருவாய் ஈட்டுவதற்காக கொண்டுவரப்படுவதாகவும் அந்த ஆய்வு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் ஏழைகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி எட்டு சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் நாட்டில் உள்ள எழுபத்தி மூன்று சதவீத சொத்துக்கள் ஒரு சதவீதத்தினரின் கைகளுக்கு சென்றது குறித்து பிரதமர் மோடி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்
நிதிநிலை விவரங்களை தாக்கல் செய்யாத ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டு நிறுவனங்களின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்தியாவில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட என்ஜிஓக்கள் எனப்படும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதி பெறும் இந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களை மத்திய அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது இவற்றில் பத்து சதவீத தொண்டு நிறுவனங்கள்தான் தங்களது நிதி விவரங்களை தாக்கல் செய்கின்றன இந்நிலையில் நிதிநிலை விவரங்களை தாக்கல் செய்யாத ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டு நிறுவனங்களின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது இதன் மூலம் இந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் இனி வெளிநாடுகளில் இருந்து நன்கொடை பெறுவது தடுக்கப்படும் இதேபோன்று பதிவை புதுப்பிக்க போதிய ஆவணங்களை தாக்கல் செய்யாத ஆயிரத்தி எழுநூறு தொண்டு நிறுவனங்களின் விண்ணப்பங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன வருவாய் கணக்கை தாக்கல் செய்யாத அறுநூறு தொண்டு நிறுவனங்களின் அங்கீகாரத்தை மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு ரத்து செய்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இங்கிலாந்தில் உள்ள பென்னிகுயிக் சிலை சீரமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு லண்டன் புனித பீட்டர் தேவாலய இயக்குநர் ஸ்டூவர்டு உறுதியளித்துள்ளார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பென்னிகுயிக் பிறந்தநாள் விழா தமிழகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவில் பங்கேற்க வந்த லண்டன் புனித பீட்டர் தேவாலய குழுவினருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதனை அறிந்த புனித பீட்டர் தேவாலய இயக்குநர் ஸ்டூவர்ட் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் சிறப்பான உபசரிப்பு அளித்த தமிழக மக்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மக்களின் செயல் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் தமிழர் பண்பாடு வியப்பளிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் லண்டனில் உள்ள பென்னிகுயிக் சிலை சீரமைக்கப்படும் எனவும் இங்கும் பென்னிகுயிக் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படும் எனவும் அவர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜவுளிக்கடையில் வருமான வரித்துறை சோதனை முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல் எடப்பாடியில் பேருந்து நடத்துனரின் பணப்பை பறிப்பு நூதன கொள்ளையனுக்கு காவல்துறை வலைவீச்சு பேருந்து கட்டண உயர்வை கண்டித்து பாஜக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் இன்று மாநிலம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது தமிழகம் முழுவதும் பேருந்துகளின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதால் பொதுமக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என பாஜக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் அறிவித்தன அதன்படி இன்று இரண்டு கட்சிகள் சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது மதுரையில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஹெச் ராஜாவும் கலந்து கொள்கின்றனர் சத்தியமங்கலம் அருகே ஜவுளிக்கடையில் வருமான வரித்துறையினர் எட்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சோதனை நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த புஞ்சை புளியம்பட்டியில் உள்ள தேனு சில்க்ஸ் ஜவுளிக்கடை நிறுவனம் முறையாக வருமான வரி செலுத்தாமல் இருந்ததாக புகார் எழுந்தது இதனையடுத்து அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஐந்து ஜவுளிக்கடைகள் மற்றும் கிடங்குகளில் வருமான வரித்துறையினர் நேற்று சோதனை நடத்தினர் கோவையில் உள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டனர் நேற்று மதியம் இரண்டு மணிக்கு தொடங்கி இரவு வரை நீடித்த இந்த சோதனையில் ஜவுளிக்கடைகளில் உள்ள வரவு செலவு கணக்குகள் கோப்புகள் உள்ளிட்டவைகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் இதில் கணக்கில் வராத முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக கூறப்படுகின்றது
எடப்பாடியில் திரைப்படத்தில் வரும் நகைச்சுவை காட்சியைப் போன்று அரசு பேருந்து நடத்தினரின் பணப்பையை மர்மணவர்கள் திருடி சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் இருந்து மேட்டூர் செல்லும் அரசு பேருந்தில் நடத்துநராக பணியாற்றி வருபவர் வெங்கடாச்சலம் இவர் எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் பணப்பையை தோளில் மாட்டியவாறு பயணிகளை பேருந்தில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரிடமிருந்த பணப்பையை மர்ம ஆசாமிகள் பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடினர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த வெங்கடாச்சலம் பணப்பையில் இருந்த ஏழாயிரம் ரூபாய் பணத்தை மீட்டு தருமாறு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதால் நடத்துநர்கள் அதிக பணம் வைத்திருப்பார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்ட திருடர்கள் வெங்கடாச்சலத்திடம் தங்கள் கைவரிசையை காட்டியுள்ளனர் திரைப்படத்தில் வரும் நகைச்சுவை காட்சியை போன்று நிகழ்ந்த எந்த திருட்டு சம்பவம் எடப்பாடியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கத்தா நாட்டு சிறையில் உள்ள பத்து தமிழக மீனவர்களை மீட்டுத்தர குமரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவர்களது உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க முறையிட்டுள்ளனர் வளைகுடா நாடுகளில் ஒன்றான கத்தாரில் ஏராளமான தமிழர்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி நெல்லை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பத்து மீனவர்களை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி கத்தார் நாட்டு கடற்படை கைது செய்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக சிறையில் வாடும் தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அவர்களது உறவினர்கள் குமரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முறையிட்டுள்ளனா் குமரி நெல்லை தூத்துக்குடி மூணு மாவட்டத்திலிருந்தும் பத்து பேர் கத்தாரில் இருந்து டரீனில் இருந்து கத்தாருக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போயிருந்தாங்க போன இடத்துல அவங்க வந்து எல்லை தாண்டி வந்து மீன் பிடிக்க வந்துட்டீங்க அப்படின்றதுக்காக சொல்லி அவங்கள வந்து சிறை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க கத்தார்காரங்க அவங்கள உடனடியாக மீட்டு எங்களுக்கு ஊரில் வந்து தாயகம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னு மிக தாழ்மையுடன் ரொம்ப ரொம்ப மத்திய மாநில அரசுகளிடம் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறோம் பல்லடம் அருகே புகுந்த வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதை கண்டித்து பெண் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் பல்லடத்தை அடுத்த அணுப்பட்டியில் ஆறு குட்டி என்பவரது மகன் பழனிசாமியும் கேரளாவைச் சேர்ந்த செல்வியும் பெற்றோர்கள் விருப்பத்துடன் கலப்பு திருமணம் செய்து வாழ்ந்து வந்தனர் இந்நிலையில் பழனிசாமி கடந்த இரண்டாம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து புகுந்த வீட்டில் தங்கியிருந்த செல்விக்கு சொத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதால் கணவரின் பெற்றோர் தங்கள் மருமகளை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றியுள்ளனர் இதனால் வேதனையடைந்த செல்வி கணவரின் வீட்டின் முன் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அட்டாக்ல ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி இறந்துட்டாங்க மாம் மாமியா மதனியார் மூணு பேரும் சேர்ந்து என் தம்பி இறந்ததுக்கு அப்புறம் உனக்கு இந்த வீட்டில் இடம் இல்ல வீட்டை விட்டு வெளியில போன நாலு மணிக்கு என்னை வெளியே தள்ளி கதை உடச்சிட்டாங்க நான் ரோட்ல உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு என்ன பதில் என் வீட்டுக்காரர் இறந்ததோட நான் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் பெரியவங்களும் பார்த்து முடிச்சு வச்ச கல்யாணம் தான் இப்ப இந்த நிலைமையில இருக்கு பழனி மலைக்கோவிலுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த ரோப் கார் சேவை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு நாள் மட்டும் இயங்காது என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது பழனி மலைக்கோவிலுக்கு பக்தர்கள் இரண்டு நிமிடத்தில் செல்லும் வகையில் ரோப் கார் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாளை ஒரு நாள் ரோப் கார் இயக்கப்படாது என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது எனவே நாளை மட்டும் பக்தர்கள் இழுவை ரயில் அல்லது படிகள் மூலம் கோவிலுக்கு வருமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளனா் திருக்கோவிலூர் அருகே பள்ளியில் இருந்த ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவியை மர்மநபர் கடத்த முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே அருளவாடி கிராமத்தில் அரசு தொடக்கப் பள்ளி அமைந்துள்ளது இதில் நாற்பத்தி இரண்டு குழந்தைகள் படித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாலை இப்பள்ளியில் பயிலும் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி வெளியே செல்லும்போது மறைந்திருந்த மர்மநபர் சிறுமியை கடத்த முயன்றார் இதனைக் கண்ட மற்றொரு மாணவி கூச்சலிட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த நபர் தப்பியோடிவிட்டார் இது பற்றி தகவல் அறிந்த பெற்றோர்கள் பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் இல்லாத காரணத்தால் இதேபோல் மூன்று முறை கடத்தல் சம்பவம் நடந்துள்ளதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் வால்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சிறுத்தை புலிகள் நடமாட்டத்தால் பொதுமக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை தேயிலை தோட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக சிறுத்தை புலிகள் அட்டகாசம் செய்து வருகின்றது குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழையும் சிறுத்தை வீடுகளுக்கு வெளியே இருக்கும் ஆடு மாடு போன்ற கால்நடைகளை தாக்கி கொன்றுவிடுகின்றன இந்நிலையில் வால்பாறை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே சிறுத்தை புலி ஒன்று கழுதையை தாக்கிக் கொன்றது இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்ததையடுத்து அங்கு வந்த அதிகாரிகள் புகார் தொடர்பாக விசாரித்து வருகின்றனா் தூத்துக்குடியில் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் குடிபோதையில் வயதான தம்பதியை தரக்குறைவாக பேசும் வீடியோ வெளியாக்கி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
தூத்துக்குடியில் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருபவர் செல்வின் சாமுவேல் இவர் குடித்துவிட்டு வாகன ஓட்டிகளை நடுவழியில் நிறுத்தி லஞ்சம் கேட்டு வந்துள்ளார் அப்போது புனித உம்ரா யாத்திரை சென்றுவிட்டு காரில் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்த வயதான தம்பதியை வழிமறித்து அவர் பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளார் செல்வின் குடிபோதையில் இருப்பதை அறிந்த அவர்கள் பணம் தர மறுத்துள்ளனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர் வயதான தம்பதியை அருவருக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் பேசியுள்ளார் இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மன்னார்குடியில் கள்ளசாவியை பயன்படுத்தி வீட்டுக்குள் நுழைந்த கொள்ளையர்கள் பனிரண்டு சவர நகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் உள்ளிட்டவற்றை திருடி சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியைச் சேர்ந்தவர் கணேசமூர்த்தி வெளிநாட்டில் பணியாற்றி வரும் இவர் விடுமுறைக்காக சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளார் இந்நிலையில் அவர் இரவு தூக்கத்தில் இருந்து தண்ணீர் குடிப்பதற்காக எழுந்தபோது வீட்டின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருந்தன அதிர்ச்சியடைந்த கணேசமூர்த்தி வீட்டை சோதனையிட்டதில் பனிரண்டு சவர நகை மூன்று செல்போன்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் உள்ளிட்டவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது இதுகுறித்து அவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் அதன் அடிப்படையில் அங்கு வந்த போலீசார் சோதனையிட்டதில் கள்ளச்சாவியை பயன்படுத்தி திருடர்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க மிளகாய் பொடியை பயன்படுத்தி இருப்பதும் தெரியவந்தது இது தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஊழல் ஆட்சி நடத்தும் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் சிறைக்கு செல்வது உறுதி என தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏ ஏழுமலை தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் காக்கலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பணம் சம்பாதிப்பதையே குறியாக கொண்டிருப்பதால் இபிஎஸ் ஒபிஎஸ் அணியினர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக கூறினார் தன்னை முதலமைச்சராகிய சசிகலாவை சிறைக்கு அனுப்ப முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என அவர் குற்றம் சாட்டினார் சின்னத்தை முடக்கிய ஓ பி எஸ் உடன் கூட்டணி வைத்திருப்பவர்கள் விரைவில் சிறைக்கு செல்வார்கள் என்றும் ஏழுமலை தெரிவித்தார் பாவத்தை சம்பாதிச்சுருக்கிறாங்க அந்த பாவம் நான் சும்மா விட கண்டிப்பாக நீ ஒன்றா பாருங்க அவங்க ஜெயிலுக்கு போகிறது நாங்கள் பார்க்க தான் போடுறோம் செய்திகள் பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் நிதி மசோதா நிறைவேற்றம் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது அமெரிக்க நிர்வாகம் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா போது மூன்றாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் ஜோகன்ஸ்பர்க் நகரில் இன்று தொடக்கம் நிதி மசோதா பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் முடங்கிய அமெரிக்க அரசு மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது அமெரிக்க அரசின் செலவுக்காக பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி வரையிலான குறுகிய கால நிதி மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் ஒட்டெடுப்புக்கு வந்தது அதில் அகதிகள் நலனை விட பாதுகாப்புத்துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் செனட் சபையில் அதிபர் டிரம்ப் கொண்டு வந்த நிதி ஒதுக்கீட்டு மசோதாவுக்கு ஐம்பத்தியோரு சதவீத குடியரசு கட்சி உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே கிடைத்தது அமெரிக்க அரசு கொண்டு வந்த நிதி நிலை தோல்வியடைந்ததால் அரசு மூன்று நாட்களுக்கு முடங்கியது இதனையடுத்து ஜனநாயக கட்சியுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தை வெற்றியடைந்ததைத் தொடர்ந்து எண்பத்தோரு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் நிதி மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது மூன்று நாள் முடங்கியிருந்த அமெரிக்க அரசு மீண்டும் செயல்பட துணக்கியதால் எட்டு லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் ஆறுதல் அடைந்தனர்
இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதும் மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி ஜோகன்ஸ்பர்க்கில் இன்று தொடங்குகிறது தென்னாப்பிரிக்கா சென்றுள்ள இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது இதன் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் தென்னாப்பிரிக்காவை விட தோல்வியடைந்த இந்திய அணி பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற கணக்கில் தொடரை இழந்தது இந்நிலையில் இரு அணிகள் மோதும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜோகன்ஸ்பர்க்கில் இன்று துவங்குகிறது இதில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக ரஹானே களமிறங்க வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது இந்த போட்டியில் இந்திய அணி ஆறுதல் வெற்றி பெற்று ஒயிட் வாஷ் ஆவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்